हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं ए एस आर सर्विस सेंटर सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है मैं हूं अरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से आज ये वीडियो में जानने वाले हैं डाइकिन एयर कंडीशन कुछ फॉल्ट्स के बारे में हमें एक फ्रेंड ने पूछा था डाइकिन एस ये स्प्लिट एस डेढ़ टन का है आर थर्टी टू गैस इसमें है इसका रनिंग प्रेशर जो रहता है एक सौ है लेकिन इसमें इंडोर में कूलिंग नहीं होता है आउटडोर हमारा वर्क करता है लेकिन हमारा कूलिंग नहीं होता है और लिक्विड लाइन पर आइस जमता है एस डिस्चार्ज लाइन लिक्विड लाइन पर जो आइस फ्रॉस्ट होता है कूलिंग नहीं है तो ये वीडियो में सबके बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं अगर हमारा कूलिंग नहीं होता एसी में और गैस सही है गैस हमारा ठीक है कूलिंग नहीं होता है तो हमें और भी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा क्या क्या चीज हमें चेक करना चाहिए ये वीडियो में सबके बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखे आपको जरूर जाने सीखने को मिलेगा हम आपके हेल्प के लिए कुछ आइडियाज बताने वाले हैं जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सकता रहेगा एग्जाम्पल आप ए टेक फ्रिज वॉशिंग मशीन कोई सा भी टेक्निकल वर्क करते हैं तो हम आपको ऑनलाइन जो काम दिला देंगे जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सकता रहेगा आप पूरा वीडियो देखिएगा हम आपके हेल्प हेल्प के लिए कुछ आइडियाज बताने वाले जिससे आपका हेल्प जरूर होगा सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ में इस बेल घंटी को भी दबा दें जिससे और भी तरह से हम वीडियो बनाए आप लोग पास भेज सके आप लोग भी सीख सके देख सके आप लोग भी नए टेक्निशियन लोग का हेल्प जरूर करें तो आप देख सकते हैं आप ये एसी डाइकिन के एसी हो गया है डेटन का ये एसी कोई सा भी हमारा एसी हो सकता रहेगा डाइकिन हो सकता रहेगा ब्लू स्टार वोटास नॉर्मल कोई सा भी एसी हो सकता रहेगा आप सभी के कामन पर हम बात करके चलेंगे अगर एसी हमारा कूलिंग नहीं होता है गैस हमारा चेक करते हैं गैस हमारा नॉर्मल रहता है जो भी गैस पर उसमें रिक्वायरमेंट है जो भी गैस है गैस हमारा उसमें प्रॉपर रहता है तो कूलिंग नहीं होता है और लिक्विड लाइन में आइस जमता है सबसे पहले हमें इसका चेक कर लेना चाहिए अगर हमारा कूलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो बेसिक चीज़ें हम जानते चलते चेक करते चलते हैं वन बाय वन चेक करेंगे अगर आप लोग बिगनर हैं नए लोग के स्पेशली वीडियो हमारा है तो हमें जो है कि पार्ट चेक करते चलना चाहिए अगर कूलिंग नहीं हो रहा है गैस फर्स्ट हमें गैस चेक कर लेना चाहिए अगर ए में इंडोर में अब गए हैं कॉल पर जा रहे हैं हमारा कूलिंग नहीं हो रहा है ए वर्क कर रहा है सबसे पहले हमें आउटडोर में जाकर गैस चेक कर लेना चाहिए गैस हम चेक करेंगे तो उसमें मालूम चलेगा क्या प्रॉब्लम हो सकता है गैस हमारा सही है उसके बाद जो इंडोर रहता है इंडोर या आउटडोर हमें चेक कर लेना चाहिए कहीं डस्टी तो नहीं है आउटडोर अगर हमारा बहुत ज्यादा डस्टी रहेगा गंदा रहेगा या इंडोर हमारा बहुत ज्यादा गंदा रहेगा या ऑपरेटर पूरा ब्लॉक रहेगा गंदा रहेगा एयर फिल्टर जो रहता है वो गंदा रहेगा ब्लॉक रहेगा या इंडोर का एयर ब्लोअर मोटर जो रहता है वो आपका रोटेशन सही नहीं चल रहा है या बहुत ज्यादा गंदा रहेगा उससे हम आउटडोर में भी अगर ब्लोअर मोटर कंडेसर मोटर जो रहता है उसका रोटेशन उल्टा चल रहा है या लो स्पीड में चल रहा है प्रॉपर सही नहीं चल रहा है यह कंडीशन में भी हमारा कूलिंग प्रॉपर नहीं होगा कूलिंग नहीं हमें मिलेगा हमें नॉर्मल देखने के लिए हमारा एसी चल रहा है नॉर्मल कंडीशन में एसी चल रहा है लेकिन हमारे सही तरीके से सही प्रॉपर से हमें आरपीएम से सिस्टम से हमारा चलना चाहिए नहीं चलेगा तो कूलिंग नहीं होता तो हमें प्रॉपर ये सब चीजें बेसिकली चीजें हमें आउटडोर इनडोर चेक कर लेना चाहिए क्लीन होना चाहिए नहीं क्लीन है गंदा है डस्टी है जिसको हम सर्विस करेंगे वाटर से इसको प्रेशर से सर्विस करेंगे इंडोर आउटडोर सर्विस करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जा रहा है इंडोर आउटडोर आपका पूरा क्लीन है साफ क्लीन है या मतलब सर्विस किया हुआ है उसके बाद हमें चेक करना चाहिए इसका कंप्रेसर के नीचे कैपलरी ट्यूब लगे रहते हैं कैपलरी ट्यूब रहते हैं फिल्टर्स लगे रहते हैं ज़्यादा फॉल्ट हमें देखने को मिल जाता है स्प्लिट ए में कैपलरी ट्यूब आपका ब्लॉक हो जाएगा या उसमें फिल्टर्स रहते हैं जो फिल्टर लगे रहते हैं अगर वो ब्लॉक हो जाएगा ब्लॉक हो गया डस्टी हो गया उसके अंदर कचरा कार्बन कुछ हल्का सा आ गया है क्योंकि उसका जो कैपलरी ट्यूब रहते हैं बहुत ही बारीक रहता है बहुत ही बारीक रहता है फिल्टर भी इसमें रहता है फिल्टर भी बहुत बारीक रहता है अगर इसमें कोई कारण बस अगर सिस्टम में मॉइस्चर वगैरह गया है या कचरा वगैरह है कंप्रेसर का पंपिंग लेस हो गया खराब हो गया है बबरी वरी जा बबरी जा करके उसमें फंस जाता है ब्लॉक हो जाता है ये सब बेसिक चीजें है हम इसको खोल करके या तो इसको क्लीन कर सकते हैं तो ठीक है ना इसको सीधा हमें चेंज कर देना चाहिए सेम साइज का देख करके हमें चेंज कर देना चाहिए अगर हम इसको फिल्टर फिल्टर कैपरेट चेंज कर दिए हैं चेंज कर दिए उसके बाद भी हमारा जो है कूलिंग प्रॉपर हो जा हो सकता है अगर नहीं हो रहा है तब हमें कंप्रेसर का कंप्रेसर का पंपिंग चेक करना चाहिए अगर हमने जो है इसका कैपलरी ट्यूब चेक कर लिया सही है गैस का प्रेशर वगैरह फ्लस करके चेक कर लिया सही है तो हमें कंप्रेसर का पंपिंग चेक कर लेना चाहिए कंप्रेसर का अगर पंपिंग लो रहेगा वो कंडीशन में भी आपका सब कुछ चलेगा कंप्रेसर भी चलेगा इंडोर भी चलेगा आउटडोर भी चलेगा
सबसे पहले अब बिना पाइप को कट किए आप चेक कर सकते रहे ए को स्टार्ट किया है हमने स्टार्ट करने के बाद जो इसका डिस्चार्ज पाइप रहता है अब डिस्चार्ज पाइप हमें उसे पकड़ना है आप हाँ से इसको डिस्चार्ज पाइप पकड़ेंगे तो आप उसको एक मिनट भी नहीं पकड़ पाएंगे एक मिनट का क्या तीस सेकेंड भी आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे इतना हीट होता है इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म रहता है तो अब इस तरह से चेक कर सकते अगर आप उसको पकड़ रहे हैं ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है आप तीन चार पाँच गिनती तक एक दो तीन चार ऐसे डिस्चार्ज पाइप पकड़े एक दो तीन चार पाँच से काउंट करेंगे यानी कि पाँच दस से सेकेंड के अंदर आसपास में ही आप उसको छोड़ देना पड़ेगा आप इतना हीट होता है आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे इस तरह से है तो इस तरह से भी आइडेंटिक कर सकते रहेंगे या फिर आपका कंडेसर क्वाल जो रहता है जो कैपलरी यू बैंड रहता है वहाँ पर आप पानी डालेंगे आप अगर पानी डाल रहे हैं तो वहाँ पर जो जल जाना चाहिए वास्प में हो जाना चाहिए यानी कि उस पर कंडेसर पर हीट रहता है कंप्रेसर के आगे जो कंडेसर रहता है कंडेसर के यू जो यू टाइप रहता है ऊपर टॉप में उस पर पानी डालेंगे हाथ से सर दो बूंद पानी डालेंगे तो पानी जो आपका जल जाएगा वास्प में पहुँच जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा वास्प में उड़कर उड़ जाएगा इसका मतलब हीटिंग जो है उसे प्रॉपर हो रहा है कंडेसिंग जो है प्रॉपर हो रहा है कंप्रेसर पंपिंग सही कर रहा है इस तरह से आइडेंटिक कर सकते रहेंगे इस तरह से भी ये कर सकते हैं ये भी दूसरा और भी तरीका है इस एग्जांपल हम कंप्रेसर को चालू करेंगे एसी को हम चालू करेंगे चालू करने के बाद जो रहता है डिस्चार्ज कर सकते हैं या लिक्विड लाइन कर सकते हैं इसको हमें वाल को बंद करना है कंप्रेसर को स्टार्ट करके डिस्चार्ज लाइन को हमें बंद करना है बंद करने के बाद जो थोड़ा टाइम में हमारा वैक्यूम में जाएगा अगर ये हमारा पूरा पूरा वैक्यूम हो जा रहा है वैक्यूम में जा रहा है तो अभी भी इस तरह से आइडेंट कर सकते हैं हमारा कंप्रेसर सही है प्रॉपर वैक्यूम ले ले रहा है या फिर वैक्यूम हो रहा है वैक्यूम होने के टाइम में आपका जो कंप्रेसर हीट होकर के एम्पियर ज़्यादा बढ़ता है एम्पियर ज़्यादा ता है और ये ट्रिप हो जाता है ट्रिप हो जाता है जिसका मतलब कंप्रेसर हमारा खराब माना जाएगा अगर कंप्रेसर हाई एम्पियर लेता है आपने वैक्यूम किया वैक्यूम करने के बाद एम्पियर हाई हो रहा है हाई एम्पियर जा रहा है ट्रिप हो रहा है जिसका मतलब कंप्रेसर ये खराब माना जाएगा इस तरह से भी आइडेंटिक कर सकते हैं कंप्रेसर का खराब है अगर कंप्रेसर आपने चेक कर लिया कंप्रेसर पंपिंग सही है या फिर दूसरा और भी एक आइडिया हो सकता रहे कंप्रेसर को हमें सक्शन और डिस्चार्ज पाइप को कट करेंगे पाइप कट करने के बाद हमें इसमें गेज डायरेक्ट हमें गेज लगाकर चेक कर लेना है इसका डिस्चार्ज प्रेशर जो रहता है हमारा ये नॉर्मल हमारा चार के पी एस के ऊपर होना चाहिए पाँच तक पी एस तो हमें चेक कर लेना चाहिए चार साढ़े चार सौ उसमें है जिसका हमें हंड्रेड हमारा कंप्रेसर सही है या फिर तीन सौ दो सौ ढाई है ज़्यादा पंपिंग नहीं बना रहा है प्रेशर नहीं बना रहा है तो हमारा कंप्रेसर का पंपिंग खराब हो सकता इसका हमारा प्रैक्टिकली वीडियो बनाया हुआ है अगर आपको नहीं मालूम तब दे सकते रहेंगे तो इस तरह से हमने चेक कर लिया कंप्रेसर का पंपिंग कंप्रेसर पंपिंग सही है तो हम दूसरा आगे फॉलो करेंगे कंप्रेसर का सही नहीं है कंप्रेसर पंपिंग सही नहीं है तो हम कंप्रेसर को चेंज करेंगे कंप्रेसर चेंज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा नहीं तो हमारा कंप्रेसर का पंपिंग सही है तो उसके बाद हमें सिस्टम को अच्छी तरह से फ्लश करना चाहिए नाइट्रोजन से नाइट ड्राई नाइट्रोजन लेंगे नाइट्रोजन के प्रेशर से जो है हमें इंडोर आउटडोर का जो भी पाइप रहता है अच्छी तरह से उसको फ्लश करेंगे फ्लश करने के बाद उसको प्रॉपर वैक्यूम करेंगे वैक्यूम करने के बाद गैस जो भी सिस्टम से रहता है गैस चार्ज करेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर हमारा इंडोर आउटडोर सब कुछ चल रहा है सिस्टम को सब कुछ प्रॉपर सही है कंप्रेसर पंपिंग सही है उसके बाद इसको फ्लश करके फ्लश करके इसको गैस चार्ज करेंगे प्रॉपर वैक्यूम करके गैस चार्ज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस तरह से हम एक एक अगर फॉल्ट आपका आता है कूलिंग नहीं होता है तो गैस सही रहता है कूलिंग नहीं है हो रहा है तो इस तरह से आप सेटअप वन बाई वन बाई आप चेक कर सकते रहेंगे ऐसा करता हूँ आपको जरूर वीडियो में कुछ जाने सीखने को मिला है अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं हमने कहा था आपके हेल्प के लिए कुछ आइडियाज बताने वाले हैं बहुत से कस्टमर क्लाइंट जो हमें कॉल पर बुलाते हैं हमें ए फ्रिज वाशिंग मशीन कुछ अभी खराब रहता था में बुलाते हैं हम दूर रहते हैं सभी के पास नहीं जा सकते हैं तो हमने आइडिया निकाला है आपके पास आपके एरिया से एग्जांपल आप यूपी दिल्ली मुंबई महाराष्ट्र कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं तो आप अपना लोकल जो है कांटेक्ट नंबर और एड्रेस जो रहता है हमें एड्रेस और मोबाइल नंबर जो है हमें कमेंट में डाल दीजिए जिससे आपके एरिया से कोई भी क्लाइंट कस्टमर हमें कॉल के लिए बुलाएगा काम देगा तो आपका नंबर हम उनको दे देंगे या क्लाइंट का कस्टमर का नंबर आपको दे देंगे जिससे आपको ऑनलाइन जो इस तरह से काम मिल सकता रहेगा आपका बिजनेस ग्रो हो सकता रहेगा ऑनलाइन काम मिल सकता रहेगा अगर आपको आइडिया अच्छा लगा है तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है उसको ऑन कर दें आल एन नोटिफिकेशन जो रहता है उसको ऑन कर दें जिससे इस तरह से हम थ्रिकली प्रेटकली कोई सा वीडियो बनाए तो आपके पास भेज सके और आप भी सीख सके देख सके आप वीडियो नए टेक्निक से